ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമെല്ലാം കൂടുമ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ബ്ലഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില എപ്പോഴും നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് കുറച്ച് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അലഹമുല്ല എനിക്കിതുവരെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇന്നത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കലാണ് പതിവ് സ്കൂളില്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് അപ്പം രാവിലെ കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഒരു സിക്സ് തേർട്ടിക്കൊക്കെ തന്നെ പോവാറുണ്ട് ഇന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നേരം വൈകി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഷുഗറൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ അസുഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് സൗണ്ടിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉച്ച വരെ നല്ല വെയിലും ഉച്ചക്ക് ശേഷം മഴയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കോൾഡും അസുഖമെല്ലാം ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഉമ്മ ഉമ്മ എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു മോൾക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിന് പോവാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം പേടിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ചെറിയൊരു വേദന ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിയാം അതിലേറെ വലിയ വേദനയെല്ലാം സഹിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള വേദനകൾ സഹിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ പ്രിഫർ ചെയ്യൽ വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലാണ് സാധാരണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡാണ് മലപ്പുറം ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള സ്വാഗത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പൂരിയൊന്നുമല്ല അവർ രണ്ടാളും പൂരിയും ബജിയാണ് മോൾക്ക് പൂരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നെയ് റോസ്റ്റാണ് നെയ് റോസ്റ്റ് മസാല ദോശ അങ്ങനത്തെ ഫുഡെല്ലാം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വെജിറ്റേറിയനിൽ ഉമ്മാക്കൾ നമ്മൾ പാർസലായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി എന്നിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം ആയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി റിസൾട്ട് വാങ്ങി അലഹമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മൊത്തം ഉപ്പൊക്കും ഉമ്മക്കും എല്ലാം മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ചെറുതായിട്ട് ക്ഷീണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ക്ഷീണം വരുന്നതെന്ന
ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര സമാധാനത്തിൽ മധുരമെല്ലാം കഴിക്കാമല്ലോ ഇപ്പം ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മോള് യൂണിഫോം എല്ലാം മാറ്റി സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ അവള് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഞാനും കൂടെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയും പോവാതെ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയി പോയിരുന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം സ്കൂളിൽ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു പുറത്തിറങ്ങലായിട്ട് കൂട്ടില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കൂട്ടുകളോട് കൂടുതലും മിംഗ്ലിങ് അതൊക്കെ രസമാണ് എന്നാലും നമുക്കൊരു ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആവുമല്ലോ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ജോലിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രഷറാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു യാത്ര പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് വന്നതിന് ശേഷം എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങളും കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ കടം വിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര കാണിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ താനൂരിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം നാച്ചുറലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട പറയാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം മലപ്പുറം മഞ്ചേരി ഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണെന്നെല്ലാം പത്ത് വട്ടം കണ്ട സ്ഥലമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലും ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മോളെ സ്കൂൾ പന്തല്ലൂരാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ചെകുത്താൻമല എന്നൊക്കെ പണ്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലെത്തി ഇതാണ് മോളെ സ്കൂള് ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് വൺ സയൻസിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ടെൻത്ത് വരെ നോബിളിൽ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മോള് പഠിച്ചിരുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിയത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലാണുള്ളത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്കൂളാണ് കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചേലേ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളും വീട്ടിലെത്തി ഇനി ഉച്ചക്കുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാറായി ഉമ്മേ ഹെൽപ്പിനുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെണ്ടക്ക മുളക് ഇട്ടതാണ് ഒരു ഐറ്റം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ വെണ്ടക്ക കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പയർ തോരൻ അത് മുറിച്ചു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിനെല്ലാം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ബീഫാണ് മീനിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റം മീനെ ആകെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ബീഫെല്ലാം കുറേ കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാം കൂടുതലുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വേറെ പുതിയ സ്റ്റൈലൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മൾ വെണ്ടക്കക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെണ്ടക്ക കറിക്ക് വേണ്ടി തക്കാളി തക്കാളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് ഒരുപാട് കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെണ്ടക്ക മുളകിട്ട കറി ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് 
കുറച്ച് എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെണ്ടക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അത് കമ്പൽസറി ഒന്നും അല്ല വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൊഴുപ്പെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുകിട്ടു കടുകൊന്ന് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതൊന്ന് ഇട്ടു നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാനല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയൂല പിന്നെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു തോന്നിയ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഇത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളപ്പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരുപാട് പുളി വേണ്ട കാരണം തക്കാളിയെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറിയിൽ എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച വെണ്ടക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെണ്ടക്ക ഇട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടക്ക വേറുന്ന വരെയുള്ള സമയമുള്ളു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാം മതിയാവും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് അതുമല്ലാതെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ തീരെ വേവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കറിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വെണ്ടക്കെട്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ താളിച്ചതൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കുറെ ദിവസം പുറത്തായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് മത്തൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ മുന്നേ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ മത്തനെല്ലാം ഇത് താനൂര് ഭാഗത്തൊന്നും ഈ ഈ താളിക്കുന്നത് അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും അധികം ഇല്ല ഇവിടെ മലപ്പുറം ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഐറ്റ് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് ഈ ഇലകളൊക്കെ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല കുമ്പളങ്ങല മത്തൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ പല ഇലകളും ഉണ്ട് കുറേ നമ്മൾ അറിയാത്ത കേൾക്കാത്തൊക്കെ ഇലകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവർ താളിക്കും കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അതെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് വളരെ നല്ല ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇലയിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ ചോറ് വെച്ചു ചോറ് സാധാരണ കുക്കറിലാണ് വെക്കാറ് ഒരു വിസിലടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം വേവുന്ന അരിയാണെങ്കിൽ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ വെണ്ടക്ക വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കടുകിടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉഴവിട്ടാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ല മത്തൻ്റെ വള്ളിയായി ഉണ്ടായതാണ് ഒരു അറേഴ് മത്തൻ ഉണ്ടായി അപ്പം 
അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കലല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി എടുക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇല മാത്രം നുള്ളിയെടുക്കണം അതിങ്ങനെയാണ് നുള്ളിയെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോ ഇവിടെ ഉമ്മാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇല ഇലക്കറികളെല്ലാം ഉമ്മ ഇല കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഉമ്മക്ക് മത്തനാണ് കൊമ്പളങ്ങ അതിനേക്കാളും എല്ലാം ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഇല ഇല കഴിക്കാനാണ് അത് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു വെണ്ടക്ക റെഡി ആയത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡും മോൾക്കും പുറത്തു പോവാനുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോള് സ്കൂൾ ഇട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവർ പുറത്ത് പോകണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേഗം പോകണം എന്നാണ് പറയണത് ഉച്ച വരെ ഉള്ളായിരുന്നു മോൾക്ക് ക്ലാസ് അപ്പം ഇത് പയറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി തൂമിച്ചതിന് ശേഷം പയർ പച്ചമുളക് ഉപ്പിട്ടെടുത്ത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയായി ഇതെല്ലാം പലയിടത്തും തേങ്ങ എല്ലാം ഇടും നമ്മൾ തേങ്ങ ഇടാറില്ല തേങ്ങ ഇടാതെ നമുക്കിഷ്ടം അപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്റ്റൗല് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വെച്ചു ഇപ്പം പയർ റെഡിയായി വെണ്ടക്കറി റെഡിയായി ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോറ് ഊറ്റിയിട്ടില്ല സാധാരണ ആദ്യം തന്നെ ചോറ് വെക്കലുണ്ട് ഇന്ന് എന്തോ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് നേരം വൈകിപ്പോയി ഞാൻ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാറ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അത് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്ലീനിങ്ങിലാണ് എന്നാൽ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വേഗം പോവാലോ ഓരോ പണീൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത പണിയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തീരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം സമയം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവും ചിക്കനപ്പോഴേക്കും ക്ലീനിങ്ങും പാത്രം കഴുകലെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇതാണ് നമ്മളെ ഇല താളിക്കുന്നത് അതിലും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാത്തിനും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുക കടുകിലേറെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ടു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണക്ക മുളകും ഇടും അതിന് പകരം പച്ചമുളകിന് പകരം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ഊറ്റുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുക ചോറ് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഊട്ട് നിന്ന് നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ മത്തൻ്റെ ഇല ആകുമ്പോൾ നല്ല വേവുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇലയല്ല പെട്ടെന്നാവുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേവിക്കണം നേരെ മറിച്ച് കുമ്പളങ്ങ ഈ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിക്കേണ്ടി വരും 
ഇത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം മോളും ഹസ്ബൻഡും കഴിക്കുകയാണ് ഫുഡ് എൻ്റെ പണിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പുറത്തൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടും പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിട്ട് നേരം വൈകി പോയി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പണിയും തീരുന്നതാണ് ക്ലീനിങ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോള് പോണേൻ്റെ മുന്നേ അടിച്ചു വാരിയിട്ട് വന്നിരുന്നു വേറെ പണികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി തുടക്കലൊക്കെ ബാക്കിയാണ് അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം കഴിക്കുകയാണ് ഫുഡ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കഴിക്കാറ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മൾ അധികവും ഒരുമിച്ചാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തൈരെടുത്തു നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച് മാങ്ങ ഉപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നെല്ലിക്കേൻ്റെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താണോ സീസൺ അതെല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് മാങ്ങേൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിൽ മാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമെല്ലാം അടുത്ത മാങ്ങ സീസൺ ആവുന്നത് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കും പിന്നെ അമ്പഴങ്ങ അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഹസ്ബൻഡ് വന്ന തിരക്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫുള്ള് ഈവനിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തുണിയെല്ലാം മടക്കി വെക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ അതെല്ലാം പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും വൈകുന്നേരം തന്നെ അപ്പോഴേ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മടക്കി വെക്കും അപ്പൊ കുറെ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കൂല ഇപ്പൊ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഒരുമിച്ചായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ക്ലീനിങ്ങിനെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി ഇന്ന് ഒരുപാട് നേരമായി രണ്ട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര എല്ലാം ആയി ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ബിസിയാണെങ്കിലും എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ തുടക്കണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് കഴിയേയില്ല വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സ്കൂളുള്ള ദിവസം പിന്നെ സമയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരികയല്ലേ അപ്പോൾ ടയേർഡായി വരികയായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം തോന്നൂല വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങളേ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈവനിങ്ങിൽ ചെടിയെല്ലാം കുറച്ച് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം മാറ്റി നടന്ന് നന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര മഴയും ഇടിയൊക്കെയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈവ ഗാർഡനിങ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ചായക്കൊന്നും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്നലെ ഉമ്മ ഉമ്മൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു എനിക്കിത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കൂളിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഉമ്മ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്
നീണ്ടു പോകണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് മാങ്ങ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല കുറച്ചൊരു നീളമുള്ള ടൈപ്പ് മാങ്ങ അധികം പുളിയില്ലാത്ത ആ മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യണതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അപ്പം ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോയും വേണ്ടി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരെ ബൈ ബായ്